听郭公公说，那个巴尔辛，他住进了朝阳宫，而且还进封了昭仪。陈昭仪是因为得了龙种才得以进封的。看来这个巴美人比陈昭仪还有心计。他一来就当了昭仪，肯定是个绝代美人。听说皇宫后天有大宴，看来就是为了庆祝巴美人进封的。有大宴，那我们也去参加吧，顺便看看皇帝的波斯猫长什么样。凭什么这个波斯女人刚来了就当了昭仪？刚走了一个冯昭仪，又来了一个八昭仪，真是走了狼又来了豹。姐姐，这个八昭仪现在皇上很宠她呢。想当初皇上不是也很宠冯昭仪吗？可是现在呢，还不是被打入冷宫了？这种事情啊，宫里多呀。快点，日子长了，你们就懂了。嗯，停，走。哎，那不是冯昭仪吗？哎，妹妹，既然来了，又何必匆匆离开呢？哼，护怕护。参见各位娘娘，参见陈昭仪。你可是去恭喜皇上的？是啊，妹妹命苦。反正也没有几天好活的了，自己知道不可以再伺候皇上，也就死心了。不过在恭喜皇上之前，倒是要先恭喜姐姐啊！啊，为何恭喜本宫啊？姐姐，你怀有龙种，身子不方便，就把皇上让给其他女人去侍寝，这样不是给姐姐分担负担了吗？就可以安心养胎了呀！啊，那倒是。如果八招一运气好的话。应该很快也会有龙种吧，这样姐姐们又可以为他去分担。哎呀，真是姐妹情深呢！本宫无法侍寝皇上，想必妹妹也没有这个机会吧。同病相怜之人，又何必在这儿？不不不，妹妹跟姐姐可不是同病相怜。姐姐你有龙种，妹妹有什么呀？什么都没有。哎呀，再加上我这身绝症。在皇上的眼里，我早就什么都不是了。妹妹也不必绝望，说不定皇上哪天又回心转意了呢。往事不要再提，过去已是风雨。姐姐妹妹们，你们玩啊，我先走了。啦啦啦啦啦啦。册封昭仪一般会庆祝三到四天呢。哦，哎，怎么没人通报？娘娘，你等我啊。嗯。娘娘，娘娘，娘。
什么事儿啊？这么慌张？参见陈昭仪。那个，我们家娘娘突然病发了，奴婢这是要要要扶我们家娘娘回寝宫服药呢。哎呀，娘娘，你没事吧？姐姐，我这病可传染，传染给龙太就好好了。回去赶快吃药吧。是啊，娘娘小心、啊。皇上怎么大白天还查床舞啊？什么是查床舞？就是，这是什么呀？这你都，站住！臣妾叩见皇上，参见皇帝陛下。哦，起来。起来！刚才私闯朝阳宫的是你吗？啊！你凭什么打我？你又要耍什么手段？你又想挑拨陈昭仪，一起陷害八二心案？你处处算计，以为就会得到朕的宠幸吗？谁要你宠幸？你要不是皇上的身份，谁会喜欢你？嗯、打得好！如此忤逆泼妇，不如即刻处死。皇兄。冯昭仪姿色已衰，又是绝症残躯，竟然在这儿出言不逊，倒不如提前将他处死，昭告天下，这就是杜父的下场。三弟的话，朕本该采纳。不过，看他也活不了多久，朕就饶他一死。谢皇上开，谢皇上开，谢皇上要娘娘不死。以后朕做什么事情自有主张，容不得你来指手画脚。是，臣弟告退。